ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலுமே அது எப்படி பார்க்கணும்ப்பா பாசிட்டிவாக பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் கேட்கல சூப்பர் புரியுதா இப்போ படிக்கிறது வந்து மக பண்ணிங்கன்னா வேலைக்கு ஆகும் மறந்துடும் ஏன்னா நான் படிக்க நிறைய இருக்கு இவ்வளோதான் வருஷம் வைக்கிறியா அந்த வருஷத்துக்கு நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் புரியுதா ரிட்டர்ன் வரும்போது பத்து லட்ச ரூபா தருவாங்க சம்பளம் இல்லாமல் டேக்ஸ் இல்லாமல் அதை வச்சு நீ பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் புல் ஐ இல்லை புல்ஸ் ஐ இஸ் இ டேம் ஆஃப் விச் கேம் அப்படின்னு அப்படின்னா புல்ஸ் ஐ இஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் கேம் இல்லை விச் ஸ்போர்ட் அப்படின்னு வாங்க புல்ஸ் ஐ அப்படின்னா அது ஒரு டேம் எல்லாருமே ஷார்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா கமெண்ட் தமிழ் கமெண்ட்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அதில் யார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆர்ஜே பாலாஜி கிருஷ்ணமாரி சிகான் இவங்களாம் இவங்களாம் பேசியிருக்காங்களே ஃப்ரீயாக கேட்குறது பதில் சொல்லு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணு அப்போ தான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி சினிமா காமெடி பாட்டெல்லாம் சொல்கிறேன்னா அது உனக்கு மறக்காது காமெடியெலாம் மறக்குமா உனக்கு எப்படி பார்த்தா ஞாபகம் இருக்கும்ல அது ரிலேட் பண்ணி படி ஓகேவா இப்போ சரி அந்த கமெண்ட்ரியில் யார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆர்ஜே பாலாஜி அப்புறம் இப்போ சொல்கிறாங்களே அச்சாம் வர மூக்க மேல சிக்ஸு இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்கள ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவன் சிக்ஸ் தான் அச்சாம் ஆனால் அது எப்படி விவரிக்கிறாங்க ஆ இப்போ கேட்ச் ஆச்சுன்னா மூக்கு மலர் ராஜா இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களே இது ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஒரு டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க புல்ஸ் ஐ அப்படின்ற டேர்ம் வந்து கரெக்டாக ஷூட்டிங் கேமில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது இது எந்த கேமில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஷூட்டிங் கேமில் நீ கரெக்டாக ஹெட் ஷாட்டு எல்லாமே பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயரில் விளையாடிருப்பீங்களா சரி அது அட்லீஸ்ட் பார்த்தாது இருந்திருப்பீங்களா ஹெட் ஷாட் போட்டாங்க இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் கேமில் ஹெட் ஷாட்டில் அடித்தா அது வந்து புல்ஸ் ஐ அவனோட குறி மிஸ்ஸே ஆகல அப்படின்னு சொல்கிற டேர்ம் தான் அது ஓகேவா ஸோ புல்ஸ் ஐ எந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறது ஷூட்டிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் விச் லாங்குவேஜ் இஸ் ஸ்போக்கன் இன் ஒடிசா ஒடிசாவில் எந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க எல்லாருமே தெரியும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பேசுகிறாங்க கேரளாவில் மலையாளம் கர்நாடகாவில் கன்னடம் ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் தெலுங்கு ஒடிசாவில் ஒரியா ஒரியா இல்லை ஓ ஆர் ஆர் ஐஏ ஒரியா புரியுதா ஒடிசாலாம் பேசுகிறாங்க ஒரியா நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் தி ஹோலி புக் ஆஃப் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஹோலி புக் அப்படின்னா என்ன புனித நூல் ஓகேவா கிறிஸ்டியன்ஸோட புனித நூல் எது பைபிள் இஸ்லாமுக்கு குரான் இந்துஸ்க்கு பகவத் கீதா இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க் தரேன் புத்திசத்தோட புனித நூல் ஹோலி புக் ஆஃப் புத்திசம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் விச் கண்ட்ரி மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வாஸ் லொக்கேட்டட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கு நேபால் நெக்ஸ்ட் The land which is bounded by water from three sides is called by what name? Nalla Goninga. Three sides in Gator Ganga. Is there a question? Yeah. One land. One nila parappu. Okay, wow. This is one nila parappu. Four sides covered by water. இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லா சைடுமே வாட்டர் கவர் கவர் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது பேர் என்ன தீவு ஐலாண்ட் அப்படின்னு வாங்க ஓகேவா ஐலாண்ட் இதே ஒரு பர்டிகுலர் லேண்டு த்ரீ சைடு கவர் பை வாட்டரு ஒன் டூ த்ரீ ஒரு சைடு கவர் பை லேண்டு இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது பேர் என்னன்னா பெனின் சுலா என்னது பெனின் சொல்லா தமிழில் வந்து தீபகர்ப்பம் தீபகர்ப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்தியா இந்தியா இருக்கா இந்த பக்கம் பே ஆஃப் பெங்கால் இங்கே இந்தியன் ஓஷன் இங்கே அரேபியன் ஓஷனா அரேபியன் சி ஓகேவா இது மூணு சைட்லேயுமே வாட்டரால் கவர் பண்ணியிருக்கு ஒரு சைட்லாம் இருக்கு இந்த பக்கம் சைனா இமயா ஹிமாலயாஸ் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்த பக்கம் ஈரான் இது இந்த சைட்ல என்ன இருக்கு லேண்டு ஓகேவா இந்தியான்ற ஒரு கண்ட்ரி மூணு பக்கம் கடலாலையும் அதாவது தண்ணியிலும் 
ஒரு பக்கம் லேண்ட் ஆனால் சூழ்ந்துருக்கு அதனால் இந்தியா இஸ் ஏ பெனின்சுலா ஒரு கண்ட்ரி மூணு பக்கம் நீரால் சூழப்பட்டுருச்சுன்னா அது என்னென்னு கூப்பிடுறாங்க பெனின்சுலா புரியுதா நெக்ஸ்ட் வாட் சிம்பிள் இஸ் இன் அவர் நேஷனல் ஃபிளாக் நம்ம நேஷனல் ஃபிளாக்ல ஒரு சிம்பிள் இருக்குல்ல ஒரு சிம்பிள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சிம்பிளுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு கேட்கறாங்க அசோகா சக்ரா ஏன் அசோகா சக்ரான்னு பேரு அசோகர் அந்த சிம்பிள் வச்சிருந்தார் அவரு அவரு நினைவா வச்சுதான் சிம்பிள் அசோகா பில்லரு அந்த லயன் எம்பிளம் சிங்கர் இல்ல நாலு தலை கொண்ட சிங்கம் இதெல்லாம் எங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்க அசோகரோட சாரநாத் பில்லர்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க எங்க இருந்து சார்நாத் பில்லர் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் லயன் எம்பிளம் ஆஃப் இந்தியா அசோக சக்ரா இதெல்லாம் வந்து எங்கிருந்து எடுத்திருக்காங்க அதாவது அசோகா பில்லர் இருந்து எடுத்திருக்காங்க அந்த அசோகா பில்லர் எங்க இருக்கு அப்படின்னா சார்நாத் இடத்துல இருக்கு புரியுதா அசோகா பில்லர் எங்க இருக்கு சார்நாத் இந்த பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதிகமா கொஸ்டின்ல கேட்கக்கூடிய நேம் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சொல்லுங்க இந்தியாவுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு பாராளுமன்றம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பார்லிமெண்ட் இந்த பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றம் எதெல்லாம் அடங்கியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா ராஜசபா லோக்சபா இது மூணுமே சேர்ந்ததுதான் பாராளுமன்றம் புரியுதா இந்த ராஜசபா இருக்குங்களா இந்த ராஜசபா அப்புறம் வந்துடலாம் ராஜசபா பத்தி படிக்கும் அதை பத்தி பார்க்கலாம் இப்போ லோக்சபா அப்படின்னு இருக்கா இதுல யாரு தலைமை தாங்குறாங்களோ அவங்களை வந்து ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாம் இந்த சட்டசபை எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா சேம் சட்டசபை என்ன கான்செப்டோ அதேதான் லோக்சபாலயும் இருக்கும் பாத்துருக்கீங்களா இந்த பக்கம் எதிர்கட்சி உக்காருப்பாங்க இந்த பக்கம் ஆளுங்கட்சி உக்காருவாங்க நடுவில் ஒருத்தர் உக்காந்து இருப்பார்ல அவரு தான் ஸ்பீக்கர் அந்த இடத்துல அவருக்கு தான் பவர் அதிகம் அந்த ஹவுஸ்ல சிஎம்ஓவே இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அந்த அவையில ஸ்பீக்கர் சொல்றாருல்ல அவர் சொல்றது தான் கேட்கணும் புரியுதா அவரு ஒத்தி வச்சா அந்த சஷன் வந்து ஒத்தி வைக்கப்படும் இல்ல யாராவது அமுக்கம் பண்றாங்களா அவங்களை வெளிநடப்பு பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்கள வெளியே அமிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி பவர் எல்லாம் யாருக்கு சிஎம்ஓவே இருந்தாலுமே அப்படி சிஎம் பண்ண மாட்டாங்க சிஎம்ஓவே இருந்தாலுமே ஏன் சிஎம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா ஆளுங்கட்சியில இருந்து ஒருத்தர் தான் ஸ்பீக்கரா இருப்பாரு எதிர்கட்சியில இருந்து இருக்க மாட்டாங்க ஆளுங்கட்சியில இருந்து ஒருத்தர் தான் என்னவா இருப்பாரு ஸ்பீக்கரா இருப்பாரு ஆளுங்கட்சியில இருந்தா நான் சிஎம்ஏ இருப்பாரு அவங்க கட்சியில இருந்து அவங்களே வெளியே போவாங்களா அனுப்ப மாட்டாங்க ஆனா யாரு பவர் ஸ்பீக்கர் இப்ப நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் இது வந்து லோக்சபா அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு தலைமை தாங்குறேன்ல நான் ஸ்பீக்கர் இங்க இருந்து ஒருத்தர் வந்து சிஎம்ஆவே இருந்தாலுமே நான் சொல்றதுதான் அந்த இடத்துல ரூல் புரிஞ்சுதா இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க முதல்ல இருந்த உமன் ஸ்பீக்கர் யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க யாரு மீரா குமார் மீரா குமார் அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் உமன் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா செகண்ட் ஒருத்தங்க தாங்க யாரு சுமித்ரா மகாஜன் சுமித்ரா மகாஜன் மொத்தம் ரெண்டு உமன் ஸ்பீக்கர் இருந்திருக்காங்க முதல் முதல்ல இருந்தது மீரா குமார் ரெண்டாவது சுமித்ரா மகாஜன் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் வந்து இப்படி கேட்கலாம் இந்த ரெண்டு பேரும் கொடுத்துட்டேன் மூணாவது ஒருத்தர் கொடுத்துட்டேன் இதுல யார் இல்ல அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆட்மேன் அவுட்னு இருக்குல்ல தவறானவற்றை தேர்ந்து எடுத்து எழுதுக இப்ப மூணு பேரும் கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்பீக்கரா இருந்திருக்காங்க இன்னொரு நேம் சரோஜி நாயுடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மூணு பேர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒண்ணு மட்டும் தெரியும் மீரா குமார் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தாங்க மட்டும் தெரியும் ஆனா சுமித்ரா மகாஜன் யாருமே தெரியாதுல உங்களுக்கு அதுக்காக இது நோட் பண்ணிக்கோங்க யார் இருந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோ இது ஆட்மேன் அவுட் யார் இல்ல அப்படின்னு கேட்கலாம்ல கொஞ்சம் டஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா கேட்கலாம்ல அதுவும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் விச் இஸ் தி லாங்கஸ்ட் ரிவர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாலே எது நீளமான நதி கங்கா இது எல்லாருக்குமே தெரியும் எது கங்கா விச் ஸ்டேட் பாங்ரா டான்ஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் பாங்ரா டான்ஸ்ன்றது எந்த ஸ்டேட்டோட தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்கறாங்க எது பஞ்சாப் ஓகேவா டான்ஸ் பெஸ்டிவல் 
ஃபோக் டான்ஸ் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ரெண்டு இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து எந்த இந்த ஸ்டேட்டுக்கு எந்த ஸ்டேட்டு டான்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதிகமாக கேட்குறாங்க புரியுதா இப்போ பிஹு அப்படின்னு ஒரு டான்ஸ் இருக்குன்னா டான்ஸ் ஃபார்ம் இருக்குன்னா அந்த பிஹு டான்ஸ் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் அதை வந்து கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க புரியுதா இப்போ கோலாட்டம்னா இது கோலாட்டம் எந்த ஊரில் எந்த நான் எந்த ஸ்டேட்டில் ஆடுற டான்ஸு கோலாட்டம் தமிழ்நாடு அண்ட் ஆந்திரப்பிரதேஷ் இந்த இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணுற டான்ஸ் அது இப்போ பிஹு அப்படின்னா அசாமில் அந்த டான்ஸ் ஆடுவாங்க புரியுதா அந்த மாதிரி இப்போ வாங்குறா டான்ஸ் அப்படின்னா பஞ்சாப் இந்த மாதிரி இந்த டான்ஸ் ஃபார்மு எந்த ஸ்டேட்டில் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி வருது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இப்போ ஓணம் இருக்கா ஓணம் வந்து ஃபெஸ்டிவல் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் கொண்டாடுறாங்க கேரளா உகாதி உகாதி ஆந்திரா பொங்கல் தமிழ்நாடு வைசாக்கி பஞ்சாப் இந்த மாதிரிலாம் போக போக பார்க்கலாம் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமானது டான்ஸ் ஃபார்மும் ஃபெஸ்டிவலும் இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இங்கேனே கேட்குறாங்க பாங்கரா டான்ஸ் எந்த ஸ்டேட் பஞ்சாப் நெக்ஸ்ட்டு இன் விச் ஸ்டேட் அமர்நாத் கேவ் டெம்பிள் இஸ் சுச்சுவேட்டட் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸும் அதிகமாக கேட்குறாங்க இந்த ஸ்கல்ப்சர் இருக்குதுல்ல சிற்ப இந்த சிற்பம் எங்கே இருக்குது இந்த ஸ்டாச்சு எங்கே இருக்குது இந்த டெம்பிள் எங்கே இருக்குது புரியுதா இந்த மானியமெண்ட் எங்கே இருக்குது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது எந்த பிளேஸில் இருக்குது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்குறாங்க இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா அமர்நாத் கேவ் டெம்பிள் அமர்நாத் குகை கோயில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே எல்லாம் அமர்நாத் குகை கோயில் என்ன என்ன எதுக்கு ஃபேமஸ் அது பன்னிலிங்கத்துக்கு ஃபேமஸ் தானா ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் பனி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய டைமில் வந்து பனி லிங்கம் வந்து லிங்கமாக ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது சம்மர் சீசன் வர வர அது கரைஞ்சிடும் அது ஃபேமஸ் தான் இந்த அமர்நாத் கேவ் டெம்பிள் அப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க தெரில அப்படின்னா யூடியூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அமர்நாத் கேவ் டெம்பிள் அப்படி போட்டிங்கன்னா அந்த டெம்பிளோட விஷுவல்ஸ் வரும் அது பாருங்கள் ஓகேவா எங்கே இருக்கு அது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சரி இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அமர்நாத் கேவ் டெம்பிள் என்ன ஃபேமஸ் பனி லிங்கம் பனி எங்கே அதிகமாக போயிடுது ஜம்மு காஷ்மீர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஞான் பித் அவார்ட் இஸ் கிவன் ஃபார் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் ஞான பித் அவார்ட் ஞான பித்தன் விருது அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்களே ஞான் பித் அவார்ட் எந்த ஃபீல்டு எந்த துறைக்கு தரப்படுது அப்படின்னு கேட்குறேன் எது ஞானம் ஞானம் அதிகமாக வச்சுக்கோ ஞான் ஞானம் வித் ஞானம் ஓகேவா எந்த ஃபீல்டுன்னு பார்த்தா லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் அந்த ஃபீல்டுக்கு தரக்கூடிய அவார்டு தான் இது ஞான் பித் அவார்டு ஸோ ஞான் பித்னா எது ஞாபகம் வரணும் லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர் கொடுக்கக்கூடிய அவார்டு ஞான் பித் கொஸ்டின் இப்பயும் கேட்கலாம் விச் அவார்டு இஸ் கிவன் ஃபார் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் கொடுத்துட்டு ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா அர்ஜுனா அவார்ட் துரோணாச்சாரி அவார்ட் ஞானபித் அவார்ட் இதில் எது ஆன்சர் ஞானபித் இப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் இப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் புரிஞ்சதா இப்போ உங்களுக்கு பதினஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கு பத்து நிமிஷம் டைம் தரேன் ஃபுல்லாக அப்படியே படிங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு போய் நான் உங்களுக்கு ஃபுல் பெரிய பெரிய போர்ஷன்லாம் ஒரு ஒரு கிளாஸும் கொடுக்க போகிறதில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறேன் அந்த கொஞ்சத்தையும் பர்ஃபெக்டாக படிச்சிடணும் புரியுதா நீங்கள் படிக்கிறது இன்னொரு முறை இதெல்லாம் ரிஸ் ரிவைஸ் பண்ணக்கூடாது ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்தா இதெல்லாம் மறந்துட்டு இருப்பீங்க இன்னொரு முறை இது ஒரு சான்ஸாக எடுத்துக்குவாங்க புரியுதா இன்னொரு முறை இதை படிக்கவே கூடாது ஒரு முறை படித்தோட அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் ரீகால் மட்டும் தான் பண்ணுமே தவிர படிக்கக்கூடாது 